ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಗರಣಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇವತ್ತು ಸಾಧನ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವು ಮೂಲ ಅಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ನಾನು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡೋಕೆ ಎ ಎಸ್ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಈ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಆ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರೋಣ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೇನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ನಾವು ಹಳೆಯದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೋಸ್ ಮತ್ತು ನೋಮೋಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಗ್ರೀಕ್ ಪದಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಓಕೋಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೃಹ ನೋಮೋಸ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗೃಹ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಆಗ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಆ ನಂತರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಯಾವುದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಎನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾನವನ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವೆಲ್ತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ರವರು ಬರೆದಂಥ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಪತ್ತು ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾನವನ ಸಂಪತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಆ ಮಾನವನನ್ನು ಮಾನವನ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾನವನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಾನವನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂತಹ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮಾನವನ ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತ
ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ದಕ್ಷವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊರತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಲಿಯೋನಲ್ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ಎನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ ಅರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದು ಆದ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದಂತಹ ಜೆ ಎಮ್ ಕೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಅವರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗ್ರೋತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಜೆ ಎಮ್ ಕೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವಿಷ್ಟು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಂತೆ ಇರುವಂಥ ಅಂಶ ಏಕೆಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಧಗಳು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾನವ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿರುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿರುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉದಾಹರಣೆ ಭಾರತದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಪಾನ್ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಜಪಾನ್ ಎಕನಾಮಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿ ಜರ್ಮನ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಅರ್ಥ ಇವಾಗ ಭಾರತದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೀನಾದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವೆರಡರ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದೇನಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಭಾರತದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಲವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಸಮಾಜವಾದಿ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧನಗಳ ಒಡೆತನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧನಗಳ ಒಡೆತನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅರೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮಾಜವಾದಿ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಚೀನಾ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಇಂತಹ
ಜರ್ಮನಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇವೆರಡನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಖಾಸಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಅಥವಾ ಚೀನಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಖಾಸಗಿನೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೋ ಖಾಸಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೋ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಎರಡೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎರಡು ವಲಯಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಮತ್ತೊಂದು ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿಯವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಇವೆರಡೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಭಾರತವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಭಾರತವನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಎರಡು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತವನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಇಲ್ಲ ಮ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಮಿಶ್ರ ಭಾರತವನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತೇಳಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ದ್ವಂದ್ವ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ದ್ವಂದ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಅಂಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಗಳ ಎರಡೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇ ದ್ವಂದ್ವ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ದ್ವಂದ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಹೌದು ಮತ್ತು ದ್ವಂದ್ವ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಹೌದು ಹಾಗಾದರೆ ಮಿಶ್ರ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳ ಎರಡೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ದ್ವಂದ್ವ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಭಾರತವನ್ನು ದ್ವಂದ್ವ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎತ್ತುಗಳಲ್
ಭಾರತವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ್ವಂದ್ವ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಇರುತ್ತೆ ಕಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅಂತಂದರೆ ಖಾಸಗಿಯವರ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿಯವರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಗಳ ಎರಡೂ ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತ ದ್ವಂದ್ವ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳೆರಡೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದ್ವಂದ್ವ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತವು ದ್ವಂದ್ವ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಧಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೊಂದು ದ್ವಂದ್ವ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಲಯಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ವಲಯಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೂರು ವಲಯಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಐದು ವಲಯಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆಯು ಯಾವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯು ಯಾವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತಯಾರಿಕಾ ಕೈಗಾರಿ ತಯಾರಿಕೆಗಳು ತಯಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ವಲಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾವ ವಲಯಗಳು ಅಂತಂದಾಗ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಏನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕೃಷಿ ವಲಯ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೃಷಿ ವಲಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕೃಷಿ ವಲಯ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಹ ಯಾವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು ಕೃಷಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ವಲಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಸರಕುಗಳು ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂದರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಕಾಣೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅರಣ್ಯಗಾರಿಕೆ ಬೇಟೆಗಾರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಯಾವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗ
ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮನೆ ಕಟ್ಬೋದಲ್ಲ ಆ ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮನೆ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಯಾವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ವಲಯವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಲಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಫಿಶ್ ಇದೆ ಫಿಶನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿತೀವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಯಾವ ವಲಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಮೀನನ್ನು ತಂದು ಏನು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅಂದರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಯಾವ ವಲಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಲಯ ನೀವು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಯನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಯಾವ ವಲಯ ಅದು ತೃತೀಯ ವಲಯ ಅಥವಾ ಸಿ ವಲಯ ನೋಡಿ ಮೀನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಮೀನನ್ನು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಲಯ ಆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ತೃತೀಯ ವಲಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೃತೀಯ ವಲಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತೃತೀಯ ವಲಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವು ಬರ್ತವೆ ತೃತೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಮೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತೃತೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತೃತೀಯ ವಲಯವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೇವಾ ವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಲಯವನ್ನು ತೃತೀಯ ವಲಯವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೇವಾ ವಲಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ವಲಯಗಳು ಇನ್ನು ಈ ತೃತೀಯ ವಲಯವನ್ನೇ ಪರಿಗಣಿಸಿ ತೃತೀಯ ವಲಯದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಹೊಸ ವಲಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಎರಡು ಹೊಸ ವಲಯಗಳು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ತೃತೀಯ ವಲಯದ ವಿ ಏನು ಭಾಗಗಳು ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ತೃತೀಯ ವಲಯದ ವಿಸ್ತರ ವಿಸ್ತೃತ ಭಾಗ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕರಿಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದು ನಾಲ್ಕನೇ ವಲಯವನ್ನು ಚತುಷ್ಕ ವಲಯ ಕ್ವಾಟ್ರನರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಚತುಷ್ಕ ವಲಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಏನೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಟಲ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಂಟಲ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಯಾವುದು ಚತುಷ್ಕ ವಲಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಟಲ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಚತುಷ್ಕ ವಲಯ ಕ್ವಾಟ್ರನರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಲಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವರ್ಗ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವರ್ಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಂಚಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿ ಇ ಒಗಳು ಇವಾಗ ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಚತುಷ್ಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಒಗಳಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಚೀಫ್
ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ವಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದ್ವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವೆರಡನ್ನ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಏನಾಗಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಈ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದ್ಯತೆನ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದರು ಈ ಆದ್ಯತೆನ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಪರಿಸರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾವುದು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾವು ಈ ಕೆ ಎಸ್ ಅಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಾಗತಿಕ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನು ಪರಿಸರ ನಾಶ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ನಾಶವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಆಯೋಗವೇ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಾಗತಿಕ ಆಯೋಗ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಯಾರು ಯಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಬ್ರಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯೋಗ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬ್ರಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಬ್ರಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಆ ವರದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಥವಾ ಟೈಟಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ಅವರ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಿಕೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸಿದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬ್ರಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯೋಗ ಇದು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಯು ಎನ್ ಒ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿತ್ತು ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೀ ಇನ್ನು ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಇದೆ ಆ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನಿಗೆ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಸುಸ
ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಈ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಗಳು ಓಕೆ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳು ಯಾವ ವೇಳೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದಿಷ್ಟು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಆ ನಂತರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಯಾವ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಓದ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಏನಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೆ ಅಂತನು ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯ ಅಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಅವನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುವಂಥ ಆದಾಯವನ್ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಬರೀ ತಿಂತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಬರಲ್ಲ ಬರೀ ತಿಂತಾನೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಐದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐದು ಜನರ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರವನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಈ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯವೇ ಯಾವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನಾವು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಇದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ಆದಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಒಂದು ವರ್ಷ 
ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ವರ್ಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಯಾವಾಗಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟಿಂದ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಜಾನ್ವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವೇ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವೇ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಶೇಕಡ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃ ಆದಾಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೃಷಿ ವರ್ಷ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿತಾ ಇತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಮುಗ್ ಮುಗಿತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಬೆಳೆಗಳು ಖಾರಿಫ್ ಮತ್ತು ರಬಿ ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಆ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜಾನ್ವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಬೆಳೆ ಯಾವುದು ರಬಿ ಬೆಳೆ ಈ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಎರಡು ಬೆಳೆ ಫೇಮಸ್ಸು ಈ ಎರಡು ಬೆಳೆ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಐ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ ಆದರೆ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೊಡುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೇವಾಲಯದ ಕೊಡುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾದ ಸಮಿತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವನ್ನು ಇದನ್ನು ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮಿತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಶಂಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಮಿಟಿ ಶಂಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸುತ್ತೆ ಶಂಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸಮಿತಿ ಯಾವಾಗ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನೇಮಕವಾದಂಥ ಸಮಿತಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಶಂಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸಮಿತಿನ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿತು ಅದು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ವರದಿನಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವನ್ನು ಜಾನ್ವರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಸಮಿತಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಶಂಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸಮಿತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಆ ಸರಕುಗಳಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸರಕುಗಳು ಯಾವ ಸರಕುಗಳು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸರಕುಗಳು ದ್ವಿಗಣನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತವೆ ದ್ವಿಗಣನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್
ಉಚಿತ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಪಳಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಿ ಉಚಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಹೋಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಉಚಿತ ಸೇವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವೋ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ವ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವು ಆಟೋದಲ್ಲೋ ಬಸ್ಸಲ್ಲೋ ಹೋದರೆ ನೀವು ತರ್ಟಿ ರುಪೀನೋ ಇಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀನೋ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆ ಆದರೆ ಆ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಸಹ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಮಾಪನ ವಿಧಾನಗಳು ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ರಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಆದಾಯ ವಿಧಾನ ವೆಚ್ಚದ ವಿಧಾನ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ವಿಧಾನ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಯಾವ ಮೂರು ವಿಧಾನ ಮೊದಲನೇದು ಉತ್ಪನ್ನ ವಿಧಾನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಈ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ವಿಧಾನ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿಧಾನ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ವೆಚ್ಚದ ವಿಧಾನ ಈ ವೆಚ್ಚದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಆ ಖರ್ಚು ಏನೇನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚದ ವಿಧಾನ ಈ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅನುಭೋಗ ವೆಚ್ಚ ಹೂಡಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ ಅನುಭೋಗ ವೆಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನಮ್ಮ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ವೆಚ್ಚ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭೋಗ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ವಾ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಅನುಭೋಗ ವೆಚ್ಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅನುಭೋಗ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಬದಲು ಗೋಲ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಟನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಅನುಭೋಗ ವೆಚ್ಚ ಹೂಡಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ ಈ ಮೂರರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಅನುಭೋಗ ವೆಚ್ಚ ಹೈ ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಜಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದುಗಳ ನಿವಳ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ನಿವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎರಡನೇದು ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಆದಾಯದ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಆದಾಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಪನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಆದಾಯ ವಿಧಾನ ಈ ಆದಾಯ
ನೆಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿವಳ ದೇಶ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೂರನೇದು ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ನೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ನಿವಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿವಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ನೆಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ ಒಳಗೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಅಂದರೆ ಅನುಭೋಗ ವೆಚ್ಚ ಹೂಡಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ನಿವಳ ರಫ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯಿಂದ ಈ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ ಈ ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ನೆಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿವಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿವಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ನಿವಳ ದೇ ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಬೈಕನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ತಿರ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಪಂಚರ್ ಆದರೆ ಪಂಚರ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಟೈರ್ ಬರೆಸ್ಟರೆ ಟೈರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ವ ಆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲ ಬೈಕನ್ನು ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಏನು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಬಳಸಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದನ್ನು ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾರಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಮಾರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೌಲ್ಯ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ
ಅಂದರೆ ಆದಾಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೋ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಈ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಸಾರಿ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಆಮದುಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿವಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ ಸಾರಿ ನಿವಳ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇವೆರಡು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಏನು ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಫ್ತು ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಆಮದು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕೃತಿನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾವತಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಿವಳ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿವಳ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆ ಈ ನಿವಳ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಿವಳ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಳಿತೀವಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಿ ನೋಡಿ ಜಿ ಡಿ ಜಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ನಿವಳ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ನಿವಳ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆ ಯಾವುದು ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಹಾಗಾದರೆ ಜಿ ಎನ್ ಪಿಯಿಂದ ನಿವಳ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೂ ಜಿ ಎನ್ ಪಿಗೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವುದು ನಿವಳ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ನಿವಳ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆ ಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ನಿವಳ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ದೇಶೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ನೋಡಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಇದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೌಕಳಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಿವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ನೋಡಿ ಜಿ ಎನ್ ಪಿಯಿಂದ ಜಿ ಎನ್ ಪಿಯಿಂದ ಜಿ ಎನ್ ಪಿಯಿಂದ ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಂದ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿವಳ ವಿದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿವಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ನಿವಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಕಳಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಿವಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಹಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ನಿವಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ ಫೈನ್ ಹಾಗಾದರೆ
ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿವಳ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ನಿವಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನಿವಳ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆನ ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೂ ನಿವಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನಿವಳ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿವಳ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆ ನಿವಳ ವಿದೇ ವಿದೇಶಿ ನಿವಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ನಿವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿವಳ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ನಿವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತವೆ ಆದರೆ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅವಲ್ಲ ಐ ಎ ಎಸ್ಗಳು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡೋಣ ತಲಾ ಆದಾಯ ಅಂತ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ತಲ ಆದಾಯ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಆದಾಯದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಯಾವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ತಲ ಆದಾಯ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಐದು ಜನ ಅದು ಕಳೆದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಈ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ತಲ ಆದಾಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ತಲ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ತಲ ಆದಾಯ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಜ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ವಿಭ ವಿಭಾಗಿಸಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ತಲ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಆದರೆ ತಲ ಆದಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಈ ತಲ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಎರಡು ವಿಧ ಅಂತಂದರೆ ನೈಜ ತಲ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ನಾಮ ಮಾತ್ರ ತಲ ಆದಾಯ ಅಂತ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ತಲ ಆದಾಯವನ್ನು ಮೂಲ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೈಜ ತಲ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ತಲ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೂಲ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೈಜ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವರ್ಷ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದನ್ನ ಮೂಲ ವರ್ಷ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯನ ಮಾಪನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಸ್ತಿರುವಂಥ ಮೂಲ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡರ ಬೆಲೆನಲ್ಲಿ ಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೈಜ ತಲ ಆದಾಯ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಬೆಲೆಗಳು ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಇದು ಮೂಲ ವರ್ಷ ಮೂಲ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೈಜ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಪನ ಮಾಡ
ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ತಲ್ಲ ಆದಾಯ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ವಲಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಳ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂಥ ವಲಯ ಯಾವುದು ರಾಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡ್ತಿರುವಂಥ ವಲಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ವಲಯವಾರು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಲಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೃಷಿ ವಲಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಲಯ ಸೇವಾ ವಲಯ ಅಥವಾ ತೃತೀಯ ವಲಯ ಈ ಮೂರನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಈ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ವಲಯವಾರು ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ವಲಯದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಇಪ್ ಶೇಕಡ ನೋಡಿ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಯಾವ ವರ್ಷ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟರಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆದಾಯ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಕರೋನಾ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಕೊಡುಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದಿದೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಿದೆ ಇನ್ನು ಸೇವಾ ವಲಯ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಿದೆ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತ್ಮೂರರಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಕ್ವಶನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟು ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಪಾ ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆದರೆ ಓವರಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಲಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸೇವಾ ವಲಯ ಹಾಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಲಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷಿ ವಲಯ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿರುವ ವಲಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ವಲಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಲಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೇವಾ ವಲಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದಿಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ವಲಯವಾರು ಕೊಡುಗೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಅಂದಾಜು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಮಾಪನ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಪನ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ತುಂಬ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ 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 ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಪನ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ದಾದಾಬಾಯ್ ನವರೋಜಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಾದಾಬಾಯ್ ನವರೋಜಿ ಅವರನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೆನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ದಾದಾಬಾಯ್ ನವರೋಜಿ ಈ ದಾದಾಬಾಯ್ ನವರೋಜಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಯಾವ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅಂದರೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ದಾದಾಬಾಯ್ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಪಾವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್
ओके नेक्स्ट अदाद स्वतंत्र भारत सरकार भारत राष्ट्रीय आदाय मापन के समितिया नेमक अदान राष्ट्रीय आदाय समिति अंत करती है सविद नल्वतर पी सी महलनोबीश्रवर नेतृत्व में पी सी महलनोबीश्रवर नेतृत्व में समितिया नेमक अदान राष्ट्रीय आदाय समिति अंत करती है इत भारत अधिकृत स्वतंत्र नर राष्ट्रीय आदाय मापन अदाद नर राष्ट्रीय आदायवे मापन के विशेषवान संस्थे भारत सरकार स्थापने आ संस्थे सेंट्रल स्टाटस्टिकल आर्गनजेशन सेंट्रल स्टाटस्टिकल आर्गनजेशन अरती है सी एस ओ भारत राष्ट्रीय आदाय मापन संस्थे ये सी एस ओ तुम एक्सामल रिपीट रिपीट आगे क्वेश्चन आज प्रस्तुत यह सी एस ओ इला सेंट्रल स्टाटस्टिकल आर्गनजेशन वाज मर्ज वित् एन एस ओ अरे सेंट्रल स्टाटस्टिकल आर्गनजेशन यो जो मर्जी एन एस इू जो मर्ज आयु एन एस ओ जो मर्ज आयु आगे प्रस्तुत राष्ट्रीय आदाय मापन संस्थे ये एन एस ओ नाशनल स्टाटस्टिकल आफी इन फुल फार्मू कौन एन एस ओ अरे नाशनल स्टाटस्टिकल आफी इलेरु सी एस ओ मत एन एस एस ओ नो सी एस ओ राष्ट्रीय आदाय मापन बड़तन निरद्योग एन एस एस ओ नाशनल सैंपल सर्वे आर्गनजेशन मापन इवेर नावेमी मर्जी यदा क्रियेटी एन एस ओ नाशनल स्टाटस्टिकल आफी अंत क्रियेटी इू प्रस्तुत भारत राष्ट्रीय आदाय अंदाजुमु अधिकृत संस्थे अंत करी आगे प्रस्तुत भारत राष्ट्रीय आदाय अंदाजुमती संस्थे ये एन एस ओ अंत ना करती ओके फुल फार्म नाशनल स्टाटस्टिकल आफी आ इन प्रमुख क्वेश्चन ऐन केल्ता है भारत राष्ट्रीय आदाय अंदाजुमु बड़स मूल वर्ष यूंत केतने भारत राष्ट्रीय आदाय अंदाजुमु बड़स मूल वर्ष एर सविद हन हनर अरे एर सविद हन हन मूल वर्ष अंत परगणस्ता ओके तुम तुम इंपारटेट राष्ट्रीय आदाय के संबंध प्रमुख परीक्षा दृष्टिया कड़वंत प्रमुख क्वेश्चन ओके इिष्टु राष्ट्रीय आदाय राष्ट्रीय आदाय के संबंध प्रमुख परकल अंत ना नोड़ी ओके धन्यवाद थैंक यू